武家婆，武家婆，我一辈子都住在武家婆。我呢，一直都穿着男装，好，好不容易，第一次我换上女装，可是贵哥，哦哦，他居然中毒，连看都没看我一眼。哎，可能是我跟他无缘吧。哎，看到贵哥他这么的难过，啊，我真的不晓得该怎么去安慰他。哎，哎，哎，武家坡，嗯，啊，你不是才刚说武家坡，是谁在跟着我念啊？王三小姐，我不是。哎呀，你少来了！你以为你穿成这样我就不认识了吗？你就是，这里就是武家坡。那平贵他现在在哪儿？他就住在那里呀、啊。哎，对了，你怎么会追上来的？啊，你能不能先带我去见他？到底让不让他见贵哥、啊？我到底让不让他与贵哥见面呢、啊？哎呀，我到底要不要他们两个见面呢、啊？好，我带你去。哎，你别这样。哎呀，你放心啦，我跟你一样，是女的。嗯，啊，走，来快点。快到！多希望平贵能娶那王三小姐呀！哎，我们就像当年那关二爷过五关斩六将，一路冲杀到彩楼啊，在千军万马之中，好不容易把秀九抢到了手了。一桩婚姻也就没了。哎，这话说回来。就是乞丐配不上人家千金小姐呗？你会不会说话呀、啊、你？没规矩没礼貌，平贵哪里像乞丐啊？我我我也觉得二哥是不像乞丐，可是别人不一定跟咱们一样以为吧？平贵啊，要伤心死了。是啊。<笑>大哥，张伟，你们快出来呀！快出来呀！哎呀，快点儿！<笑>没听到，叫你呢！快点儿，快出来呀！好吧，我去应付他。哎呀，来呀，快来，来呀，来呀，来呀！吃错药了，在这又蹦又跳，穷开心什么呀？让你们看一个人，你们看。我我我，王三小姐。大哥，大哥，大哥，你看谁来了？大哥，吵死人了！哥清吗？不是他，大哥，仔细看。干嘛啦？看呐！三三三小姐，平贵，平贵，平平贵，平贵，快出来，看看哥谁来了啊？什么事？看谁来了？你看看。Yeah. <laughs> 
！我听懂了。你干什么你？是你先抱我，又使劲打我，情绪不稳定吧你？你你你你别误会了，我是看错了，在在在突然抱你的嘛？走开你！我不配，我不配！平贵，平贵，哎，这这怎么回事啊？王三小姐，平贵啊，他是被你给赶出来的，所以他觉得你们俩没缘，所以……哎呀，大哥，刚才三小姐在路上已经告诉我了，他为了贵哥的事啊，已经跟他爹翻脸了，而且啊，还三击掌断绝父女关系了。啊？哎，那那那你赶快追他，告诉他真相，快快快去去！可静，张伟，嗯，把兄弟们叫来。哦，哎，不对啊，大哥，我我们是要去打架。哎呀，打什么架？看戏呢。啊，看什么戏啊？好戏。嗯嗯。三小姐，对不起，既然缘分已尽，我不愿意再看到你。因为我再看到你，我就离不开你了，我就会想着你。你为什么要跑啊？你不用再想着。不用再担心见不到我。你，我是追你而来的。三小姐对我的恩，我这一辈子都会放在心上。平贵真心诚意的祝福你，希望你可以找到一个如意郎君，好好的共度此生。我就是找到了如意郎君，我才来这儿的。我知道，谢谢你告诉我。平贵，我跟我爹当面争执，我跟我爹三击掌为誓，从此我王宝钏脱离相府三小姐的名衔，变为一个平民百姓。要来跟你一起生活？什么？你跟你爹脱离父女关系？我被我爹赶出来了。从今往后，我就跟着你同甘共苦。如果你不要，那我就真的不知道要去哪里了。你说的是真的吗？你跟你爹脱离父女关系，你愿意跟着我薛平贵挨饿受苦？我愿意。这是做什么？我薛平贵何德何能，能够得到三小姐的青睐，所以，我对天发誓，我保证，我这一辈子都要好好的照顾三小姐，好好的疼爱三小姐。
，我们大家是不是看了很感动啊？感动啊！我告诉你们，今天如果换作是我，我宁愿做一个相府的千金，我死也不可能嫁给像我们这样的乞丐。但是，今天我看到爱情的力量是这么的伟大，光凭这一点，我认输了，我输给三小姐你了，所以我决定把贵哥让给你啦。哎，哎呀，我的好妹妹啊，小青，你有这样子宽阔的心胸啊，你将来啊。一定可以嫁一个很好的夫婿。不好意思，不好意思哦。哎，二哥，我们是不是该改口叫二嫂了？啊？二嫂，二嫂，二嫂，二嫂。恭喜各位，恭喜各位，恭喜恭喜！好，各位，这个为了庆祝王三小姐嫁给我们家平贵啊，我们现在就为王三小姐表演最精彩。最好看、最特别的乞丐舞，好，上台。清早出门。老板，请问你知不知道我家坡在哪儿啊？我不知道。不知道啊，谢谢啊。啊，小姐，请问你知不知道我家坡往哪儿走啊？不知道。啊，不知道啊。哦，谢谢啊。哎，小姐，要不要买这双鞋呀、啊？不用了，谢谢。小姐，请问你知不知道武家坡往哪儿走啊？不知道，不知道啊，谢谢啊，不客气。还是找不到大哥，怎么办呢？对了，我还是先去问问魏小哥吧。可能他知道我大哥在哪儿。我问了那么多人，居然都不知道武家坡在哪儿。还好有人告诉我，应该是离城外一个多时辰的废弃砖窑那儿。小姐，你
你到底找到吴家坡了吗？你有没有找到薛公子啊？可是，我又讨厌那个王宝钏，我还是先离开魏二哥他们家吧。先去找大哥。书香门第，难道比不上一个乞丐？为什么？为什么？了吗？你不是去求王宝钏了吗？你怎么一个人在这里喝闷酒啊？到底是为什么？我不准你喝。你不准？你凭什么不准？你哥抢走了我心爱的女人，你在这大呼小叫，你们姓薛的都欺负我是不是？我我我没有，我没有这个意思。我只是不想你喝太多的酒，喝太多酒会伤身体的。我大哥，他不是被相爷赶出相国府了吗？难道是王宝钏？王宝钏他不肯嫁给你啊？王宝钏，他为了薛平贵，跟他父亲三击掌，脱离父女关系，跟薛平贵走了。什么？难怪我到处找不到我大哥。你别再借酒消愁了，魏二哥，有道是：天涯何处无芳草。我相信，凭你的人品和家世。一定会找到一个比王宝钏更好的女人呢！我不要，我只要王宝钏，我只要王宝钏。在这儿做什么？同情我，可怜我，还是看我笑话？
，这就是我们要住的地方。原来住这里，平贵，今后咱们就同甘共苦，生活在一起。你能住，为妻我也能住。哇，你运气好啊，娶到这么好的妻子、啊。伟哥，赶快带三小姐进去看看吧。呃，对，我带你们进去。来，来来来来来，咱们进去吧。是啊，要小心一点。像我啊，有时候走路啊，哎呦，哦，也是会撞到的。哎，可是你要会闪，像我这样子闪，看到没有？嗯嗯，哦哦哦，我跟你讲，我是从来都不会撞到的。你看，哎，你只要练腰力啊，像这样啊，哎哎，你看腰挺好，哎哎，怎么样啊？不会撞到头吧？就是这样，就是。未来二嫂，虽然我个子长得最高，但是我从来不会撞到里面的。哎啊。难免会撞到外面，你们可千万别学我啊！我们进去吧从城里一路混了出来，他们告诉我武家坡在这儿，结果我走了那么远，两条腿都快断了，还没看见武家坡。小姐，小姐从来不曾走过那么远的路，怎么走到这儿啊？好像有人住啊，住的是谁呢？嗯，哦，哎，哎，嗯，请问一下，这里是武家坡吗？你们知不知道里面住的是什么人啊？你干嘛？干嘛一直这样盯着我看啊？我去问别人好了。你干嘛无声无息的站在我后面啊？想吓死人啊！哟，好漂亮的姑娘啊！小姑娘，你是神仙送下来的吧？你们在说什么？我听不懂，我是来找人的。找人？找我们哥俩就对了吗？真是太美了，太漂亮了。我们哥俩已经好久没有这么近看过像你这么漂亮的姑娘了。你们想干嘛？你真是天赐良缘呐！别过来！别跑！别过来！啊！救命啊！救命啊！救命啊！好，好，混蛋！救命啊！哎呦！哎呦！哎呦！我打死你！哎呦喂！滚！我告诉你们两个，再让我看到你们欺负人的话，我打死你们！这丢乞丐的脸！哎，小姑娘，没事吧？哎，来，起来。张伟，怎么？
怎么是小莲啊？你放心吧，那两个坏蛋已经被我打跑了。呃，你这一个人跑到荒郊野外来干什么？见到你真好，我是来找我们家小姐的，她在不在这儿啊？你找你们家小姐、啊？就在那边的窑洞里啊！这是，今天呢是你大喜之日，这套衣服啊就送你了。这是你的衣服啊，这可是我存了好久好久的钱，然后去布庄选布，然后请他帮我做这套衣服，因为我准备啊，哪天我当新娘子的时候，我我就要穿这套衣服。这是你想成亲时穿的衣服啊，那你就应该留着，不应该送给我。哦哦，不了，今天可是你跟贵哥要成亲之日，你要当新娘子的，怎么能穿那么俗的衣服跟贵哥成亲呢？这样不妥的，毕竟你还是相府里面的千金呢。我能叫你小青吗？当然可以啦，你爱怎么叫就怎么叫，叫我大美女也行。瞧你的个性。你是那么开朗，那么直爽，我是真的很喜欢你，谢谢你了。只要你们肯收留我，我就感激不尽了。哎呀，别客气了。哎，对了，三小姐，你看，我都叫你小青，你就叫我名字吧。好吧，那从今以后我就叫你二嫂啊。二嫂，趁我大哥带贵哥出去的时候啊，我要告诉你我心里面的秘密，你知道吗？我当初啊，我很气你，我很嫉妒你，我更羡慕贵哥这么一心一意的爱着你。可是，当你告诉我，你为了贵哥跟你爹三姐长断绝父女关系的时候，我真的很感动。哎，今天呢，如果换作是我，我要吃好、用好、穿好、睡好，什么男人呐、啊，爱情呐、啊。都是屁呀、啊！我要住好，我要住大房子啊！哎，哎呦，二嫂，别笑我了。说真的，我比不上你，所以我真心退让，一定要成全你和贵哥。谢谢你，小青，谢谢你的体谅。所以啊。今天无论如何，你一定要把这套衣服收下哦，不然我可是会很难过的。可是，哎呀，别可是了，二嫂，二嫂，我再告诉你个秘密好了，你知道吗？自从我看上贵哥之后啊，现在我的眼睛啊是长在这儿的。一般的男人要我随随便便的嫁，我可不愿意。告诉你，天底下的男人这么多。比我葛青的姿色和美貌，我要找什么样的男人，我都随收可得了。我相信你一定能找到一个更好的人。所以，今天无论如何，你一定要收下这套衣服啊！可是，哎呀，别再可是了！你再这样子推辞的话，我可是会生气的。好了，我现在就帮你换，不要再说了啊！小莲，在这儿呢。嗯，来，快进来，小姐。小姐，哎呦，哎呦，你没事吧？啊，小林，小心点。没事，小姐，小姐，小林，我好不容易才找到了你啊！撞疼了吗？不疼，我看到小姐就不疼了。你怎么会找到这儿的？我就我就沿路问人家，不家坡在哪儿？但是很多人都不知道啊。还好后来呢，有一个好心的人跟我说，说这附近好像就是以前烧砖瓦的地方，所以我好不容易才找过来的。
小姐，你就住在这儿吗？这哪是个家，这只是个窑洞，怎么能住人呢？是娘让你来的吗？嗯。你回去跟娘说，宝钏不孝，不能在她身边，陪着她老人家。小姐，我不说。你应该也知道，夫人从醒来之后，就一直哭到现在，嘴里念的都是你。所以，小姐，你还要住在这儿，不回去吗？小莲，我已经快要成为贫贵的妻子了，我不留在这儿，我要去哪儿？我怎么想都没想到。薛公子是住在这种地方，这种地方怎么可以让你住下来呢？小莲，我以前是住在巷子，但是现在，这儿就是我的家，我觉得很舒适，很安逸，也很踏实，我已经心满意足了。那是因为你刚来觉得新鲜。你如果在这边多住个几天，你一定会受不了的。小莲姑娘，这话可不能这么说。其实住在我们这儿，也挺好，挺自由的。哎，再说了，你们相府里头臭规矩太多了。是啊，我听大哥说什么“侯门深似海”，哎呀，我真搞不懂，你们这些有钱人呐，为什么要叫做猴子？住在大门里面干什么？妈。你还真是没文化呀、啊、你！啊，那你有文化啊？那那你说，好吧，我就告诉你，嗯，这所谓的侯门就是，嗯，呃，嗯，其实我也不知道，我，啊，你欠揍啊！哎，但是呢，住在我们这儿的确是自由自在的呀。我，我还以为你多懂呢。其实我刚来的时候，也有些害怕。但是我看到平贵，这些热情的兄弟，我就放下心了。原来平贵有这么多好朋友在帮他，照顾他。小莲，我在这儿，真的有一种放松、自由的感觉。真的吗？小姐，如果真的是这样，那你让小莲留在你身边照顾你好不好？我不是怕爹不准。只是现在我不在娘身边，她除了大姐，就只有你能替我好好的孝顺娘。现在反过来，是我要求你，求你在家好好照顾我娘。可是小姐，我还是觉得我留下来照顾你比较好。好了，你听我的话，回去好好陪着夫人，并替我问候大姐和大姐夫。小姐，我了解你的孝心。明白你的心意，只是……哎呀，好了好了，你不要再难过了。今天是贵哥和二嫂的大喜之日，你说你叫小莲吧。哎，你来的正好，刚好参加二哥和二嫂的成亲之礼。啊啊！帅呀、啊！我说大哥，一定要这样吗？哎，大喜之日啊，小登科呀、啊，新郎官儿，很重要的。是呀、啊，二哥，你这身打扮实在是太帅了。嗯，那王三小姐真是太有眼光了。我家三小姐对我恩重如山，我有幸能够娶到她，今后我一定会发愤图强，考取功名。嗯，对了，好，这才是我的好兄弟啊。呃，这个，哎，小青不是有话要跟弟媳妇说吗？人呢？哎，大哥，他们立马就来。哎，我们要和新娘子。哎、对、啊，新郎要和新娘子好好喝一杯啊！就是就是，赶快把新娘子请出来吧！哎，是啊是啊是啊，新娘子到。哎，新娘子到。
，小莲。小莲拜见姑爷。姑爷，你们还是先拜堂吧，有什么事儿待会儿再说。先拜堂，先拜堂，先拜堂、啊。没规矩，没礼貌，这还没行礼呢。啊，对对对对对对对对对。好，那我们就正式开始了。一拜天地，二拜高堂。等等等等等等，呃，嘉二哥的父母已经不在了，拜什么高堂啊？是啊，是啊，哦，正所谓。长兄为父嘛，大哥，你既然是我们的大哥，你就坐上座，受我们一拜吧。哎，我们是结拜兄弟，不行的，当得起，当得起。好了，大哥就坐着吧，别不好意思了。来，转过来，转过来，好。嘿嘿，二拜高堂。哎哎哎，起起起起起。没有，我那个太太太兴奋了，一下子冲昏头，昏头。我看你啊，就是没那个命。什么没那个命啊？他们刚才不是拜过了吗？哎，那你刚才……没规矩，没礼貌，不要吵。嘘，哎，不是，这不是我的词吗？偶尔让我说一下会怎么样？哎，一拜拜，仪式还没完呢。对对对，来来来，继续。转过来，来。夫妻交拜。先盖头，先盖头，先盖头，先盖头，先盖头，先盖头。哎，平贵，那个，咱们这儿呢也不懂什么规矩，这都拜堂成亲了，你这会儿你是不是能把盖头掀开，让兄弟们看看？先盖头，先盖头，先盖头，先盖头，先盖头，先盖头，先盖头，先盖头，先盖头，先盖头，先盖头，先盖头，先盖头。哦，对不起，对不起，哦，我说太快了，是郎才女貌。郎才女貌，郎才女貌，郎才女貌，郎才女貌，郎才女貌，谢谢大家，谢谢大家。原来平会这么快乐，都是因为有你们这帮兄弟。我在相府里每天听到的都是一些阿谀奉承的话，不仅现在看到的和听到的。都是那么真诚的脸孔，那么开朗的声音，有你们这帮兄弟，我真替平贵高兴。二嫂万岁！二嫂万岁！二嫂万岁！二嫂万岁！二嫂万岁！二嫂万岁！哎，好了好了好了，行了行了行了，行了啊，哎，这还没行完呢啊。好，这个新郎新娘送入厨房。好。厨房，哎呦，大哥，你刚刚打我是因为怪我说错话，现在我打你也是因为你说错话。这送入厨房，二嫂才刚成亲，你让她去厨房去做饭给我们平贵。啊不不不，哎不是不是，哎是给贵哥吃。哎呀，不是嘛，刚刚这个还不都被你传染的？我，哎好好好，哎行了行了，好，哎新郎新娘送入洞房。
成就身心。